আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন দেশে এবং দেশের বাইরে পৃথিবীর যে যেখান থেকে প্রত্যেক টিভি নিয়মিত আয়োজন প্যারেন্টিং সিরিজের আজকের পর্বে যোগ দিয়েছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা বাংলাদেশে এমন একজন অভিভাবক হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না যিনি চান তার সন্তানের নৈতিকতার মান নিচে থাকুক আমরা সবাই চাই আমাদের সন্তান ব্যক্তিগত জীবনে সৎ নৈতিক হোক এবং অপরকে সম্মান করুক একই সাথে আমরা চাই আমাদের সন্তানরা ব্যক্তিগত জীবনে সুখী হোক এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল হোক আর্থিক সচ্ছলতা নিশ্চিত করার জন্য আমরা আমাদের সন্তানদের দেশের সেরা স্কুলে পড়ানোর চেষ্টা করি তার পড়াশোনার জন্য নিজেদের উপার্জনের অনেকটা ঢেলে দিই নিজেদের সময়ের এবং চিন্তার অনেকটা অংশ জুড়ে থাকে সন্তানকে কিভাবে সেরা স্কুল কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়াবো যেন বড় হয়ে সে একটা ভালো চাকরি পায় অথচ সন্তানকে একজন ভালো মানুষ হিসেবে সৎ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আমরা আমাদের সময়ের এবং চিন্তার কতটা ব্যয় করি অথচ যারা ভিডিওটি দেখ শতভাগ চান আপনার সন্তান একজন ভালো মানুস হোক হ্যাঁ সুপ্রিয় দর্শক আপনার সন্তান কিভাবে ভালো মানুষ হবে এবং আপনার সন্তান কিভাবে নৈতিকতার গুণকে আত্মস্থ করতে পারবে নৈতিকতার গুণে গুণান্বিত হবে সেই বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোকপাত করব আলোচনা করব তবে তার পূর্বে জানিয়ে রাখছি আপনি যদি এই চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর ইতিমধ্যে যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাডাম গ্রান্ট একজন বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট যিনি দশ বছরের উপর গবেষণা করছেন কিভাবে শিশুদের মধ্যে নৈতিকতা বৃদ্ধি করা যায় তার একটি বিখ্যাত লেখা ছাপা হয়েছে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় আমরা সেই লেখার একটি সংক্ষিপ্ত রূপ আজকে আলোচনা করব আলোকপাত করব তিনি অভিভাবকদের জন্য তিনটি খুব সহজ সাজেশন দিয়েছেন প্রথমটি হচ্ছে প্রশংসা বনাম পুরস্কার দ্যাট ইজ প্রেইজ ভার্সেস রিওয়ার্ড শিশুর বয়স দুই বছরের পর থেকে সে কিছু কিছু মরাল ইমোশন এক্সপিরিয়েন্স করতে শুরু করে এটি মূলত কোনটা সঠিক কোনটা ভুল এই অনুভূতি থেকে জন্ম নেয় আপনি যদি আপনার জন্ম নেয় আপনি যদি আপনার শিশুর মধ্যে কেয়ারিং বা অপরের জন্য সহানুভূতি তৈরি করতে চান তাহলে তার কাজের প্রশংসা করুন সে একটা ভালো কাজের জন্য প্রশংসা পেল এটি হওয়া উচিত তার পরবর্তী ভালো কাজের মোটিভেশন কিন্তু আপনি যদি তার ভালো কাজের বিনিময়ে কোনো উপহার বা রিওয়ার্ড তাকে দিতে চান তাহলে পরবর্তীতে সে কেবল সেই রিওয়ার্ডের জন্যই হয়তো ভালো কাজটি করতে অনুপ্রেরণা পাবে তাই ভালো কাজের প্রশংসা করুন অ্যাপ্রিসিয়েট করুন এখন প্রশ্ন হলো প্রশংসা করার সবচেয়ে ভালো উপায় কোনটি সেটি জানার জন্যই তিনি আরেকটি সাজেশন দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে প্রশংসা হবে চরিত্রের কাজের নয় তার চরিত্রের প্রশংসা করতে হবে কাজের নয় শিশুর মরাল বিহেভিয়ারকে আরও বাড়াতে আপনি তার কোনো একটা ভালো কাজকে প্রশংসা করার সময় এই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন ধরুন আপনার শিশু তার কোনো খেলনা কারো সাথে শেয়ার করলো বা নিজের চকলেট থেকে একটু ছোট বোনকে দিল তখন তাকে আপনি হয়তো বলতে পারেন বাহ তুমি তোমার খেলনাটি শেয়ার করে খুব ভালো একটা কাজ করেছ কিন্তু গবেষণা বলছে আপনি যদি বলেন বাহ তুমি তো খুব শেয়ারিং তাহলে পরবর্তীতে শিশু অন্য কারো সাথে শেয়ার করতে উৎসাহ পাবে আগের চেয়েও বেশি এখানে আপনি যেটি করেছেন তা হলো তার ভালো কাজটির প্রশংসা না করে তার ভালো চরিত্রের প্রশংসা করলেন একই গবেষণায় দেখা গেছে শিশুরা চিটিং করা অথবা অসৎ উপায় অবলম্বন করা পঞ্চাশ ভাগ কমিয়ে দেয় এই একটি উপায়ে প্লিজ ডন্ট চিট এটি না বলে তাকে বলুন ডন্ট বি এ চিটার আপনি শিশুকে আপনার কোনো কাজে সাহায্য করতে বলতে যদি চান তাহলে তুমি কি আমাকে একটু সাহায্য করবে এটি না বলে বলুন তুমি কি সাহায্যকারী হতে পারবে একটু এখানে যে বিষয়টি হচ্ছে তা হলো শিশু যখন তার চরিত্রের সাথে এই ভালো গুণগুলো যোগ হতে দেখে তখন সে আরও বেশি উৎসাহিত হয় এই কাজটি আবার করতে সে ধরে নেয় তাকে সাহায্যকারী শেয়ারিং ইত্যাদি ভালো গুণের অধিকারী বলছে সবাই তাই আমার উচিত হবে আমার এই গুণটি ধরে রাখা এবং এইভাবেই নিজের অজান্তি তার চরিত্রের মধ্যে এই গুণটি শক্তভাবে গেঁথে যাবে এবং বড় হয়ে সে একজন এই গুণের অধিকারী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে পরবর্তী যে গুণের কথা বলেছেন লজ্জা বনাম দোষ পরবর্তীতে সাজেশন দিয়েছেন সেটি হচ্ছে লজ্জা বনাম দোষ অ্যাডাম গ্রান্ট বলছেন শিশুরা যখন কোনো একটা ক্ষতি করে যেমন কিছু একটা ভেঙে ফেললো বা খারাপ কাজ করে যেমন মিথ্যা বলা তখন তার মধ্যে যে কোনো একটি অনুভূতি কাজ করে লজ্জা অথবা দোষ সে লজ্জিত হতে অথবা নিজেকে দোষী মনে করবে লজ্জা হচ্ছে এমন একটা অনুভূতি যেখানে শিশু মনে করে আমি একটা খারাপ মানুষ আর দোষ এমন একটা অনুভূতি যেখানে শিশু মনে করে আমি একটা ভুল বা খারাপ কাজ করেছি লজ্জা এমন একটা অনুভূতি যেখানে শিশু নিজের সম্পর্কে খুব নেগেটিভ একটা ধারণা তৈরি করে সে মনে করতে থাকে সে খুব ছোট এবং অর্থলেস অপরদিকে শিশু যখন নিজেকে দোষী মনে করে তখন সেটি ওই খারাপ কাজটির কথা সে ভাবে সে মনে করে এই কাজ আমি আর না করলে বা আর একটা ভালো কাজ করলে আগের দোষটি শেষ হয়ে যাবে 
অভিভাবকদের তাই মাথায় রাখতে হবে যেন শিশুরা কখনো একটা ভুল করে বা খারাপ কাজ করে লজ্জিত না হয় বরং নিজেকে দোষী মনে করে কারণ যখন শিশু লজ্জিত বোধ করতে থাকে তখন সে নিজেকেই একজন খারাপ মানুষ হিসেবে হিসেবে দেখতে থাকে গবেষণায় দেখা গেছে যে সব অভিভাবকরা সাধারণত শিশুর কোনো একটা ভুল বা খারাপ কাজের পর রাগ দেখায় শিশুর প্রতি ভালোবাসা কমিয়ে দেয় অথবা শিশুকে শাস্তি দেয় সেসব ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে লজ্জার অনুভূতি আরও প্রকট হয় আর এই উপায় যদি অভিভাবক মনে করেন যে শিশুর আচরণ আপনি ঠিক করবেন তাহলে সেটি অনেক ভুল ধারণা শিশুর ব্যবহার ঠিক করার সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে শিশুর আচরণে হতাশা প্রকাশ করা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস আর্টিকেলে অ্যাডাম গ্রান্ট লিখেছেন ক্যারিং চিলড্রেন হিসেবে নিজের শিশুকে গড়ে তুলতে চাইলে কার্যকর উপায় হচ্ছে প্রথমে তার খারাপ কাজের প্রতি হতাশা প্রকাশ করা এরপর তাকে বলা কেন তার এই আচরণ ভুল এবং কিভাবে এটি অন্যদের ক্ষতি করছে আর কিভাবে শিশু এই ভুলটি শুধরাতে পারে তাই শিশু কোনো একটা খারাপ কাজ করার পর তাকে বলুন আমি খুব হতাশ হয়েছি তোমার এই কাজে তোমার কাজ থেকে এ ধরনের কাজ আমি আশা করি না আমি জানি তুমি এমন না এবার একটা ভুল করে ফেলেছ সামনে আর হয়তো এমনটা হবে না দয়া করে কখনোই বলবে না তুমি একটা গাধা বা বোকা কতবার বলেছি এটা না করতে তাও বারবার করো তোমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি এমন ধরনের কথা কখনোই ব্যবহার করবেন না আর বিশেষ করে এই ধরনের কথা যখন অন্য কারো সামনে অভিভাবকরা বলেন যার বা যাদের সামনে শিশু কমফর্টেবল না তখন তারা লজ্জায় প্রায় মাটিতে মিশে যায় পাঁচ থেকে ছয় বছর বয়সের শিশুর মধ্যে লজ্জার অনুভূতি তৈরি হয়ে যায় তাই একাই থাকুন আর বাইরে বা অন্য কারো সামনে থাকুন এই ধরনের কথা বা আচরণ কখনো শিশুর সাথে করবেন না আপনার এই আচরণই আপনার অজান্তে আপনার শিশুকে ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আপনার যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নের সবচেয়ে বড় বাধা হবে এই তিন ধরনের আচরণ অভিভাবক হিসেবে যদি আজকে থেকে আপনার সন্তানের সাথে শুরু করেন তাহলে অচিরে আপনি আপনার সন্তানের মধ্যে পজিটিভ পরিবর্তন দেখতে পারবেন বলে আমরা আশা করছি সুপ্রিয় দর্শক আশা করছি যে আজকে আমরা যে বিষয়টি কথা বলেছি আপনাদের অত্যন্ত ভালো লেগেছে আর ভালো যদি লেগে থাকে তাহলে ডেসক্রিপশন বক্সে যে লিঙ্কটা দেওয়া আছে সেই লিঙ্কে গিয়ে প্রত্যেক টিভি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসবেন জানাবেন আপনাদের ভালো লাগা এবং মন্দ লাগা লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন বিষয়টি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আপনাদের সন্তানদেরকে নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সদাই সর্বদাই সচেষ্ট থাকুন আপনাদের সন্তান হয়ে উঠুক আপনাদের জন্য নয়ন জনের সন্তান আপনাদের সন্তান নৈতিকতার গুণে গুণান্বিত হোক সেই শুভ প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ